ടോക്സ് കൊറോണയുടെ സഞ്ചാര വഴികൾ ആരോഗ്യ കേരളം വയനാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി നമസ്കാരം ശ്രോതാക്കളെ ഇ ടോക്സ് എന്ന പരിപാടിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇ ടോക്കിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം നിർവഹണം ജോസഫ് പള്ളത്ത് ശബ്ദസഹായം മരിയ ബിജു നമസ്കാരം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ നടപ്പാക്കിയ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെയും ഫലപ്രദമായും ശുചിത്വബോധം വളർത്താൻ നമുക്കാകണം എല്ലാ രംഗത്തും ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒരു കരുതലുണ്ടാകണം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മഹാമാരിയും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൌണും പുതിയൊരു ലോകക്രമത്തിന് വഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ജനലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചു വീണ മഹാമാരികളേറെ ലോക ചരിത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം മാരകമായൊരു വൈറസ് തേർവാഴ്ച നടത്തുന്നത് നരാടയായിരിക്കും സമ്പന്ന ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളെന്ന വിവേചനമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വൈറസിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നു തുടക്കം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നായിരുന്നു കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ കുറേയൊക്കെ വിജയിച്ചെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് പ്രത്യേക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായി എന്നാലും ആശ്വസിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല കോവിഡിനെ തുരത്താൻ ഇനിയുമേറെ ദൂരം പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ഭാഗികമായി പിൻവലിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചില ജില്ലകൾക്ക് വീണ്ടും ചുവപ്പ് കാർഡ് കാണേണ്ടി വന്നു പച്ചപ്പിന്റെ പേരിൽ അല്പം അലംഭാവം കാട്ടിയതായിരുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു രോഗബാധിതരായി ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ജില്ലകളിൽ പോലും വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരട്ട അക്കത്തിലെത്തി അല്പം പാഠം പഠിച്ചതോടെ നാം വീണ്ടും ജാഗ്രതയിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവസരങ്ങൾ ഏറെയൊന്നും കിട്ടില്ലെന്ന സത്യം ഇനിയെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കണം ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ രണ്ടാം ഘട്ട ക്യാമ്പയിന് കേരളം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടരണം ഈ കരുതൽ എന്നതാണ് മുദ്രാവാക്യം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കരുതലോടെ മുന്നേറാൻ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില നല്ല ശീലങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ചില ദുശീലങ്ങൾ നാം തീർത്തും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി തുപ്പല്ലേ തോറ്റുപോകും എന്ന സന്ദേശം നൽകിയുള്ള പ്രചരണ പരിപാടിക്കും സർക്കാർ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പുന്നതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കളിക്കളങ്ങളിൽ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ പോലും ഇത്തരം ചില ശീലങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് യുവജനങ്ങളുടെ ആരാധനാ പാത്രങ്ങളായ ചില താരങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സർവകലാശാല എന്ന സിനിമയിൽ ഇന്നസെന്റ് ഇത്തരമൊരു രംഗം രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താരങ്ങൾ മത്സരത്തിനിടെ മൈതാനത്ത് അലക്ഷ്യമായി തുപ്പുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഫിഫ നിർദ്ദേശിച്ചു മൈതാനത്ത് തുപ്പുന്ന കളിക്കാർക്ക് മഞ്ഞ കാർഡ് നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം ആവർത്തിച്ചാൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് കാട്ടി പുറത്താക്കും ശരീരശ്രവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത നമ്മെ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാക്കേണ്ടതുണ്ട് പല രോഗാണുക്കളുടെയും വ്യാപനത്തിന് ശരീരശ്രവങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം സജീവമാകുന്നത് ഇതോടൊപ്പം പ്രധാനമാണ് എസ് എം എസ് സോപ്പ് മാസ്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൈകഴുകൽ മുഖാവരണം ധരിക്കൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കൽ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം കോവിഡ് നമ്മെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൈറസിന്റെ കണ്ണികളെ തടയാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ നടപടികളാണ് കേരളത്തെ ഇതുവരെ പ്രതിരോധ പാതയിൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയത് 
ആ തീഷ്ണത തെല്ലും കുറയാതെ നാം തുടരേണ്ടതുണ്ട് മരണസംഖ്യ കുറവാണെങ്കിലും രോഗബാധ പൂർണ്ണമായി തടയാൻ നമുക്കായിട്ടില്ല വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു മൂന്നര ലക്ഷം പ്രവാസികളാണ് നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവരെ നാം ഹാർദ്ദമായി സ്വീകരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തണം ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പ്രചാരണത്തിൽ അവരും പങ്കാളികളാകണം ക്വാറന്റൈൻ്റെ പ്രാധാന്യം കേരള സമൂഹം നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം ഒരുമയോടെ സർക്കാരിൻ്റെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിഷമസന്ധി മറികടക്കാൻ കഴിയൂ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പെറ്റി കേസ് ചാർജ് ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിഴ ഈടാക്കും കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ അയ്യായിരം രൂപയാണ് പിഴ വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതും തുണി കൊണ്ട് ഉള്ളതുമായ മാസ്ക് തോർത്ത് തൂവാല എന്നിവയും മുഖാവരണമായി ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിച്ച മാസ്കുകൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന പതിവ് ഉപേക്ഷിക്കണം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മാസ്ക് അണുവിമുക്തമാക്കി മണ്ണിൽ കുടിച്ചിടണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും അടച്ചു പിടിക്കുക വൈറസ് വ്യാപനം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ യാത്രകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക വയോധികർ ഗർഭിണികൾ കുട്ടികൾ എന്നിവർ കഴിവതും വീടിനുള്ളിൽ കഴിയുക തുടങ്ങി പത്തിന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ശുചിത്വ സംസ്കാരത്തിന് നാം തിരികൊളുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്വച്ഛ് ഭാരത് ഈ ദിശയിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വീമ്പ് പറയുന്നവരാണ് മലയാളികൾ പക്ഷേ പരിസര ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം പിന്നിലാണ് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം എത്രയോ രൂക്ഷമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിനെയും നഗരങ്ങളെയും ഒക്കെ വൃത്തിയുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നാം നിലനിർത്തണം തെരുവുകൾ വിജനമാകുമ്പോഴുള്ള വൃത്തിയും വെടുപ്പും ജനത്തിരക്കുള്ളപ്പോഴും നിലനിർത്തുകയെന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് പൊതുസ്ഥലത്തെ തുപ്പൽ ഹസ്തദാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അഭിവാദ്യം എന്നിവയിലൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടാകണം സ്കൂളുകളിൽ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കാൻ നീക്കമുണ്ട് രോഗമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുമ്പോഴും നാം ജാഗ്രത തുടരണം ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ജനതയായി നാം മാറണം വീമ്പല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് നല്ലതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം അതിനായി നമുക്ക് ജാഗ്രത തുടരാം ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ടോക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് ശബ്ദസഹായം മരിയ ബിജു കൊറോണയുടെ സഞ്ചാര വഴികൾ ആരോഗ്യ കേരളം വയനാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിപാടി 